，秘方我已经拿回来了，而且我保证，玲珑很快就会重新醒觉了。您放心吧。站着了，快去把这些东西收拾起来。太太、小姐都还没吩咐你。从今天起，大家都要听周书记的安排。还站着干什么？赶紧动起来！是不是提醒我，不要把不开心的情绪带给他呀？马上就要见到你的主人了，是不是跟我一样那么开心呢？啊，就知道吃。要不然叫李婶伺候您先吃吧，哥到现在还没回来，等他回来我陪他一起吃。贝儿，你跟娘一起吃吧，你哥一忙起来就没完没了了，谁知道他什么时候能回来呢？一会儿让李婶在锅里给他热点米饭就行了。没关系的，我还不饿，您先吃吧。太太，您就先吃吧，小姐和少爷那是兄妹情深，少爷喝热汤，小姐也跟着喝热汤。少爷要吃冷饭呢，小姐也跟着吃冷饭，这叫冰糖煮黄连，同甘共苦，您说对吧？<笑>李婶啊，你这话糙理不糙，我们家菲儿从小就喜欢黏着他哥哥，他这个哥哥说的话比我这当娘说的话还管用呢。<笑>娘，<笑>我看呐、啊，过不了多久，我们就该改口管大小姐叫少奶奶了。到时候啊，您就等着抱孙子吧。李婶儿，你说什么呢？我先出去了。嗯。嗯少爷，少爷，哥，现在才回来呀、啊？还没吃晚饭吧？我去帮你盛过来呀、啊。不用了，没胃口。
。接了。我给你熬了点粥，再没胃口也多少吃一点吧，要不然照这样下去，身体怎么受得了啊？好，放着吧。哦，对了，今天我约了杭州来的都先生，都家在杭州有一家很大的丝织厂，他们想把所有的印染活全都包给我们要生。那你们谈的怎么样？他临时有事，爽约了。临时有事？嗯，听说是来湖州的路上出了一点意外，不是故意的。我最近会再约时间见他的。好。菲菲，早点休息吧，很晚了。哦，那你也早点休息啊。知道了。哎，是临时有事，就不是故意爽约了是吧？快点说是。现在有钱了，吃得起药，有病不用忍着。计划才开了个小头，他就突然死了。难道这真是报应？哥，那我们全面吞并玲珑的事，还要按原计划进行吗？难道吴洪达当年会因为逼死了咱爹，就此放过玲珑吗？一切按原计划进行，没有吴洪达这块绊脚石，我们的计划会进行的更快、更顺利。我是吴洪达的大女儿吴彩虹。事情是这样的，有什么可解释的？事实不就摆在眼前的吗？是啊，早就听说你们玲珑，诸葛不灵了。咱们是碍于吴老爷子的情面才没上门要债。吴老爷子没了，现在是树倒猢狲散，你们还拿什么还我们的钱？是啊，还钱，还钱，还钱！我跟你说，你们玲珑还欠着我半年的货款。玲珑为了新建厂房，到现在还欠着我们几千两银子呢。快还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！大家别着急，我们玲珑有钱，只不过有一笔钱在上海的安远贸易公司，很快就到期了，到时候就可以还你们钱了。鬼才信你！我早就派人去上海打听过了，压根就没有什么安远贸易公司。啊！玲珑的钱是叫人骗光了，还钱！还钱！还钱！还钱！老蔡跑了。玲珑管账的老蔡跑了，啊、好，这个跑了，钱、啊啊啊啊啊、是要不回来了。大家快看看仓库里头还有什么值钱的东西，有多少拿多少啊！快啊，快走，快走，快走，快走，快走，不要，拿多少？等一等，就是。出什么事，我会一直陪着你
，朱书记，朱书记，朱书记，过来。想发治安厂正在挖玲珑的人，听说像咱们这样有经验的老人能多给一成工钱呢，咱们一起去吧。要去你自己去。是啊，这款子上个月可就到期了。看清楚，白纸黑字儿，这上面有吴老板的亲笔签名。是吴老板的亲笔签名，应该不会有假。借据上约定，如果是到期不还钱的话，就要拿吴家大宅抵债。我们是来收房的。各位，能不能宽限几天？是啊，能不能宽限几天？我一定会想办法，尽量去筹钱的。嘿嘿，姓周的。我还不知道你的底线，连吴洪达都摆不平的事儿，就凭你？你简直是癞蛤蟆登天，痴心妄想！进屋，走啊！哎，不行啊！不要关门！吴彩虹，你必须振作起来。从今天开始，你就要代替弟撑起这个家，好好的守护妹妹和姨娘。来到了，哎，就是这儿。进来吧。青阳，走了，进去了啊，走。哎，你们看一下啊，这个呢就是你们要租的房子。没什么，没什么。啊。哎呦，这年久失修，我找一个木匠修一下就行了。什么鬼地方？这么乱七八糟的！以前我们五府的仓库啊，都比这个地方整齐干净啊。哎呀，我跟你们说呀，这好久没人住了。再说你们搬进来之前，不也得打扫打扫吗？是啊，其实我觉得这里还可以啊。哎，那你们要是觉得不错的话，呃，是不是先把这个月的房租先付了？啊！哎，哎，好！啊，各位，你们先忙着，我就不打扰了啊。少天哥，对不起，又麻烦你了。该说对不起的是我，彩虹。现在实在是没有办法，才让你们住在这么简陋的房子里。以我目前的实力，也只能是这样了。不过你相信我，我一定不会让你在这里住太久的。少天哥，多亏了你，要不是你啊，我们一家人早就流落街头了。不会流落街头的，房子再大，说到底不过就是个遮风挡雨的地方。现在最重要的是我们一家人在一起。彩虹，我真的不会让你在这个地方住太长时间的，早晚有一天。我一定会让你重新住上大宅子。少天哥对姐姐真好，真让人羡慕。羡慕什么啊你？娘傻呀！你要是能找个好人家有钱的，尽快带着娘离开这个鬼地方，这
才叫人羡慕呢。说什么呢？哎，这里脏兮兮的，是不是应该打扫打扫啊？啊？嗯、啊，我来吧。我跟你一起。哎，我也来。哎，啊，去什么去啊？那么脏兮兮的，真是的。少天哥，今天真是辛苦你了。彩虹，别总这么见外。房子的事只是小事，玲珑那边，你有什么打算？我只恨自己，憋在世的时候，没有好好跟他学习生意场上的事情，要不然也不会现在一点主意都没有。仓库里所有的库存和原材料都被债主们洗劫一空了。玲珑现在的处境。估计也没有哪家钱庄愿意借钱给我们。不过玲珑的厂子还在，工人们还在，玲珑织染的招牌也还在。所以，少天哥的意思是，既然无法开工生产，我们又欠下了那么多外债，不如先将玲珑卖了。我们还了外债之后，剩下的事再从长计议。不可以。玲珑是爹一辈子的心血，怎么能卖掉？彩虹，我知道做这样的决定对你来说的确很难，但现在的情况是内忧外患，商场不讲道理，更不讲人情。药生现在也许谋划着恶意收购，他们很有可能已经跟债主们沆瀣一气。一边逼着，一边压价。可是，玲珑是爹的命根子。但是再这么拖下去，越拖我们就会越被动。现在出手，或许还能拿到一个好价钱。不然的话，恐怕连翻本的机会都没有。也许这正是药生最愿意看到的事。没想到，玲珑会断送在我手。大小姐已经决定将玲珑出售了。你要是有意出价的话，明天可以过来我们见面聊。对，好的好的，明天见。现在最在意的事情，不是做多大的官，赚多少钱，而是你。爹所做的一切都是为了你，为了这个家。放心，我一定会长命百岁，看你出嫁，看你生孩子，看你安安稳稳的过一辈子。哎、我知道了，总让我嫁人，我嫁给谁啊？<笑>
。那天为什么爽约啊？嗯，有点事情，我不是故意的。有点事情，为了回敬你放我的鸽子，我已经把你的猫扔到河里面去喂鱼了。你说乌龙。我我逗你玩的，那没事，你的猫在我家里好吃好喝的，都快胖成猪了。我跟你开玩笑的，我不喜欢这个玩笑。我们重新约个时间和地点，这回我一定过去接乌龙。你的猫叫乌龙，呃，那你叫什么名字？我总不能每次见到你都都喂一下吧，是吧？那你尽快联系我，我可不希望你的猫胖的走不动，到时候你怨我。我等你啊。哎，那人是谁啊？捡到乌龙的人。没事，我先回去了，少天哥。好，今天我先不送你了。我还要再联系几家愿意购买玲珑的商家，你先走吧。嗯。吴小姐，你好，我家小姐有事想和你谈谈。你家小姐，嗯，吴小姐你好，我叫陆曼。哦，陆小姐，你怎么知道我姓吴啊？玲珑织染厂现在的大当家吴彩虹小姐，我可是你们玲珑的忠实客户啊。听说这次你有意出售玲珑，所以我特地过来跟你聊聊这事儿。可是我刚接手厂里的事情，很多我都不懂，你还是跟周书记联系吧。哎呀，周书记毕竟是个外人嘛，哪做得了你们吴家的主啊？再说了，有些事情未必周书记就能知道，比如说你们的报价，除了那些厂房设备和人员之外，有没有一些什么呃独家秘方之类的、啊？我知道你们现在特别缺钱用，你放心。我一定会给你们一个特别满意的价钱。怎么，不满意我的条件吗？不是不满意，而是不太清楚。我不知道你说的什么独门秘方，你还是去找周书记联系吧。既然这样，那好吧，不好意思打扰了。股东们已经到齐了，有意购买玲珑的商户们，马上也就到了。彩虹，你别担心，千万别紧张，你要做的就是沉住气。这时候，千万不能自己先乱了阵脚。你放心吧，一切由我的。说这个，你是卖小账啊？我那些不会，经营经营赔钱了，这不是多少钱？哎，我经营不同意这事，我卖到能回多少本啊？哎，谁敢想到还知道能卖个什么价？今天啊，是啊，说不是，先回去。大家都到齐了吧？哼，目前为止只到了药生一家公司。那我们就一边等，一边谈吧。嗯嗯嗯，那位先生。吴大小姐已经到了，可以开始了。是你？你
是吴宏达的人。你是药生的老板？两位认识？算是认识。那就开始吧。今天把各位股东和有意向的买家全都约到这里，就是要来谈谈出售玲珑的事。我草你的出售协议，相信这位先生已经看过了吧？不知这位先生有什么想法？我的出价是你们售价的五成。五成？五成？你是在开玩笑吧？这也太离谱了！这个价钱，我们可是血本无归啊！这可是我们的血汗。大家先静啊！这位先生，我们玲珑毕竟也是老字号，虽然现在遭遇了一些问题和变故。但玲珑的厂房、机器、有经验的织染工人，这些都是很有价值的资产，所以我们的报价也是合情合理的。如果按照你这么说，你们大可不必出售玲珑啊！哎，你是不要欺人太甚！我们药生不是活菩萨，我们也要开门做生意。你这是趁火打劫！所以吴大小姐。你也承认自己家失火了？你除了我们药生，没有人会出价。哦，我应该这么说，是没有人敢出价。如果不信的话，你们可以打听打听。总之，我很明确，今天是五成，明天四成，后天就是三成。从现在开始，一天少一成，各位自己看着办吧。这可怎么办？哎，怎么办呀？啊，五成就五成，总比破产强啊！我支持卖，这年头啊，光阳才是真家伙，厂子将来可以再建，卖了吧？啊，我不同意，不同意，不同意也卖，不卖我们大家跟你喝西北风去啊！就是，我们所有小股东加起来，所持的份额也不少。我别跟他废话，一个姑娘家懂什么呀？切，就是。各位，大家先不要急。毕竟吴家是玲珑最大的股东，我们还是听听吴大小姐有什么想法，给她点时间，让她好好考虑考虑。你们说好不好？哎，就这么着，你就卖了？哎，不卖怎么？哎，这也太快了，这这这这这这这这这这这半个时辰后，到朝阴桥畔，把乌龙还给我。你不用等了，你那只猫我已经摔死了，这次是真的。还不能断定你爹是自杀还是他杀，但是他杀的嫌疑很大。那吴宏达的致命伤是在头部，但尸检却发现吴宏达的右肩上还有一处并不严重的外伤，伤口深浅不一，显然啊是在搏斗中造成的
，从伤口的切面上来看，是某种尖锐的金属制品所致。根据玲珑门房的口供，药生的老板江鱼，在案发当天曾经去过玲珑。彩虹，你可以讲一下，你爹和药生之间有什么过节吗？江鱼一直在谋划恶意收购玲珑，很有可能他就是杀害我爹的凶手。在哪儿？这边。江鱼，是你杀了我爹，是你干的，就是你干的。这位小姐，冷静。这个鬼子是干什么？你为了夺走玲珑，你不惜杀人是吗？这位小姐，你现在对江先生所做的一切都是要负法律责任的。够了。不好意思，江先生，这边请。好。没错，吴洪达死亡当天，我的确去玲珑找过他，但人不是我杀的。首先，当天我离开玲珑时，是吴洪达亲自送我到大门口。当时。吴洪达还是活蹦乱跳的。如果那个门房不是瞎子，他应该看到这一切。这个，我们事后还要叫门房来求证一下。还有，那天我离开玲珑的时候，刚好是中午。那之后，我跟李厅长一起吃午饭。你们是不是也要把李厅长叫过来查问一下？李厅长。我是陈世杰，是这样的，我正在调查吴洪达的案子，其中的一个嫌疑人，他说你是他不在场的证人，因为当天中午你跟他一起吃了午饭，我是打来跟你求证一下的。啊，是，你们的确是在醉香楼吃了午饭，没有发现江云有什么异常。好的，好的，那打扰了，就这样，谢谢。江鱼他的不在场证据成立。而且他的证人是我的顶头上司李厅长。从表面上来看，江宇两个不在场证据都成立，所以从理论上是可以排除杀人嫌疑的。我们还会继续查找线索，你们先回去等消息吧。混蛋！你以为有天就可以为所欲为，逍遥法外了是吗？不是。下一次要血口喷人，麻烦你好好的拿出证据来。要不然，我会让我的律师起诉你。彩虹，你死的冤枉，替爹报仇，一定要替爹报仇啊！我不能坐以待毙，我要替爹报仇，我一定要找出证据成了价格，我接受。真是不好意思，那是我去警察局之前的价格，我现在改变主意了。现在我的出价是两成。你怎么能这么无耻？一成半。你有没有想过，玲珑的大小股东？他们怎么活？一成，成交，合作愉快。但我有个请求，我
我要到玲珑工作。我希望你可以给我一个公平求职的机会。这个世上只有输赢，没有公平。我不想看到你，你最好给我滚得越远越好，要不然你肯定会后悔。如果你真的要这样做，那我就把你曾经试图压价、击垮玲珑的事迹，还有你在我爹去世当天去玲珑找过他的这件事，通通让他见破。你忘了？我有不在场的证据吗？警察要的是证据，可是记者要的却是猛料。如果把你恶意收购玲珑的事情抖了出来，还真不知道记者会怎么写那么想留在玲珑，我就满足你的心愿。你最好不要后悔。哎，